promotion of Indian languages, art and culture. We don't only promote the Indian languages, art and culture through the new educational policy, but we are actually celebrating the diversity of Indian languages, art and culture. What is language? Every human knows at least one language, spoken or signed. It is the creative aspect of human language that sets it apart from animal languages, which are essentially responses to stimuli. The rules of languages, also called grammar, are learned as one acquires a language. What is culture? Culture is made up of traditions, beliefs, ways of life from the most spiritual to the most material. Human beings are creators of culture and at the same time, culture is what makes us human. A fundamental element of culture is the issue of religious belief and its symbolic expression. Every human knows at least one language, spoken or signed. It is a creative aspect that makes us acquire these languages. Indian culture is known for its color, its variety, its diversity. That is what India is in front of the world. In this age of globalization, we need to promote our heritage, our tradition, our beliefs, our culture and our art so that the Indian origin becomes more and more strong and the world comes about our colorful festivals, our culture, our art, and how rich our heritage is. So we can easily see the importance of these diverse languages and culture. That is why national educational policy is setting its focus on the promotion of these Indian languages. NEP recognizes that India is a treasure trove of languages, art and culture which developed over thousands of years and manifested in the form of arts, work of literature, customs, tradition, artifacts, heritage sites and more. In the words of Noam Chomsky, an acclaimed linguist, a language is not just words. It's a culture, a tradition, a unification of community, a whole history that creates what a community is. It's all embodied in a language. The NDP underlines the need for establishing quality programs and degree in translation and interpretation, arts and museum administration, archaeology, artifact conservation, graphic design and web design within the higher education system. An Indian Institute of Translation and Interpretation will be established for creating a regular pool of experts in translation and interpretation. All the Indian languages, institutes and departments across the country will be significantly strengthened through this policy. And we are really eager to see the efforts. The efforts will be made to preserve and promote all these languages. And proficiency in Indian languages will be included as a part of qualification that parameters for employment opportunities. Culture, the promotion of the art and culture is a priority that will benefit not only the nation but also the individual. It is necessary to introduce students to their culture, which will enable them to have a sense of belonging and identity towards this country. The root will be strengthened more and more. The self-esteem of their students and the love towards the country will be more, more and more. The initiative to promote this culture are various and varied will be taken to foster the promotion. We can see how the NEP works on its promotion. We also include the inclusion of the native Indian languages, include tribal languages in the curriculum for science, arts, humanities and other streams. Moreover, there will be flexibility for the students to choose a balanced course, especially in higher education and secondary schools and formulate personalized cultural, artistic and academic paths. All over, I can again assure it's not only the promotion, it's the celebration of our diversity. Let us see what our students, parents and teachers has got on this topic. In
a world full of intersectionality and diversity, especially in India, it is no longer rare to find children with diverse ethnic background or upbringing, nor it is a negative trait. The government can bring about new ways to inculcate the importance of Indian languages in our mind, and that would be a great initiative. As there are so many languages in India, like the heritage languages, the regional languages, and we would love to know them all, as that is what we carry within us, that is what we love, that is our tradition and our custom. The new national education policy can help to spread the importance of the true sense of Indian languages, Indian cultures and arts and how they are intermingled with each other. And that would be a great way to know our own culture of languages. Namaskar. Today, I am a communication language. I am a English and Hindi language. শহর বা রাজধানী বা বিদেশে ইংলিশ এবং হিন্দির ব্যবহার আছে এবং তা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু গ্রামাঞ্চল বা প্রত্যন্ত শহরে ইংলিশ এবং হিন্দি সকলেই বলতে পারে না বা শিখতেও পারে না এই জন্য রিজিওনাল ভাষা ব্যবহার করার দরকার হয় গ্রামাঞ্চলের মানুষের সাথে কমিউনিকেশনের জন্য আমরা যদি স্থানীয় ভাষার ব্যবহার করি তবে ভাষারও উন্নতি হবে যোগাযোগ বাড়বে এছাড়া বিভিন্ন রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক বই উপন্যাস প্রকাশিত আছে ছাত্রছাত্রীদের ওই সব পুস্তকের গুরুত্ব বোঝাও সম্ভব হবে যদি আমরা মাতৃভাষা ব্যবহার করি সুতরাং রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহারটার জন্য স্কুল লেভেলে বাংলাতে বাংলা আসামে অসমিয়া উড়িষ্যায় ওড়িয়া ভাষা ব্যবহার করলে এডুকেশনের মান আরও উন্নত হবে বলে আমার মনে হয় থ্যাংক ইউ গ্লোবালাইজেশনের জন্য ফোন কম্পিউটার মিডিয়ার থ্রুতে আমাদের পণ্য ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গিয়ে আমাদের দেশের লেটেস্ট কোথায় হারিয়ে যেতে বসেছে আমাদের ইন্ডিয়াতে টোটাল বাইশটা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কিন্তু হিন্দি ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাই আমাদের দেশে বেশি প্রচলিত এবং অন্য ভাষা ও তার সংস্পর্শে থাকা বিভিন্ন কালচারগুলো কোথায় হারিয়ে যেতে বসেছে গার্জেন হিসেবে আমার একটাই বলার আছে যদি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির থ্রুতে এই হারিয়ে যাওয়া এই হারিয়ে যাওয়া হেরিটেজগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় এবং এটা গভর্নমেন্টের পলিসি থ্রুতে যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা আবার এই হারিয়ে যাওয়া গৌরবকে আবার ফিরিয়ে পেতে পারি এবং নেক্সট জেনারেশন এই সকল কালচার প্রোগ্রামগুলোর সাথে তারা একত্র হতে পারবে এই সব ল্যাঙ্গুয়েজের একটা নিজস্ব কালচার এবং হেরিটেজ ও আর্ট আছে যেটা আমরা চোখের সামনে হারিয়ে দিতে দিতে পারি না তাই গার্জেন হিসেবে আমার এটা এক এটা বলার বিষয় যে রিজিওনাল কালচারগুলো আবার যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় ও এটা সম্ভব ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি থ্রুতে এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি যদি সিরিয়াস পদক্ষেপ নেয় এই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া কালচার হেরিটেজগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনতে তাহলে সম্ভব এবং আমরা চোখের সামনে দেখতে পাব যে আমাদের भारतवर्ष के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और उन्हीं विभिन्न प्रकार की भाषाओं से उन प्रदेशों की कला एवं संस्कृति जुड़ी होती है हमारे विद्यार्थियों को अपनी कला एवं संस्कृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है और इसीलिए हमारी सरकार ने एन के माध्यम से इस प्रयास को सफल बनाने का प्रयास किया है